പ്രേക്ഷകർക്കും സീമലയാള ന്യൂസിന്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ അതിഥിയെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് താരദമ്പതികളായ ദർശനിയും അനൂപുമാണ് സ്വാഗതം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കുഞ്ഞുവാവ വന്നതിന്റെ തിരക്കാണ് അതിലുപരി ഇപ്പൊ സീരിയലിലേക്ക് ദർശനം തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ജേണിയൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അജു വന്നതും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്തായാലും ഒരു ഞാനൊരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് അവരൊരു ഒരു വയസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടേ എനിക്ക് കോൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പേ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ചെയ്തേക്കാതെ തോന്നി പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്തായാലും നല്ലപോലെ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഇടുക്കിയിലാണ് <laughs> 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 നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ ആടിൻ്റെ പരസ്യത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോയായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു താല്പര്യം ബാക്കിയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു സംശയം കാരണം എല്ലാവരും നേഴ്സിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒരു റൂട്ട് പുള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളി എല്ലാ മേഖലകളിലും പോവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഫസ്റ്റ് സിനിമ ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു തമിഴ് അത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് സീരിയലിലേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നായികയായിട്ട് സീരിയലിലേക്ക് സുമങ്കിൽ ഹോ സി സീഡ തന്നെ സുമങ്കിൽ ഹോയ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയതാ അത് പിന്നെ ഡയറക്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പനി ആയി അങ്ങനെ ഒരു ആറുമാസം നിന്ന് അല്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ വളച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രണയം ഓൾമോസ്റ്റ് മിച്ചം ആ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പകുതിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് പോയി ഒരു സിക്സ് മന്ത് ആയപ്പോ നിങ്ങള് പോയി അല്ലെ സിക്സ് മന്ത് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലൊക്കെ അറിഞ്ഞ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരു സെറ്റ് നിൽക്കുന്ന അത്ര ശരിയല്ലോ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് പറയാൻ പോണേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മോശമാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയൊക്കെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എക്സാമ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് എക്സാം വേണ്ടി പോയാലും അങ്ങനെ വിവാഹം പ്രണയം ഇതെല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനെക്കാട്ടും കഥകളും കാര്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനോടൊക്കെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാരണം ഈ കമന്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് കല്യാണം നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതുപോലെ കമന്റ്സ് ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ടോ എന്താ ആൾക്കാർ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അന്നൊന്നും ആരും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ എന്നോട് സംസാരിച്ചതും അതുപോലെ കമൻസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ആളുകൾ അങ്ങനെ മാറിയല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആ രീതിയിൽ എടുത്തല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സന്തോഷം തോന്നി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് തോന്നിയത് എല്ലാ എല്ലാം എല്ലാ ആൾക്കാരെയും പറയുന്നില്ല അച്ഛൻ വന്നപ്പോ ഫാമിലി അവർക്ക് എന്താണ് ഫ്ലോർ ക്യാമറ ഉണ്ടോ ഇതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ റേറ്റിംഗ് അതൊന്നും അറിയത്തില്ല അവര് അച്ഛനെ കണ്ടില്ലേ പച്ചയ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നത് അത് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ കാണുന്നു അതാണ് അച്ഛന്റെ വിഷമം അവരെന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവരെന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് തെറ്റ് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫാമിലി അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് അവർ ഈ സൊസൈറ്റി നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അല്ല ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം കല്യാണം കഴിച്ച് ഇപ്പൊ മൂന്ന് കൊല്ലമായി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ആരോടും എന്നോടും ഇവളോടും ആരും മോശമായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കമന്റ് കൊണ്ട് പോലും കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് എന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇവർ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും
അവരെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ഈ ആളുകൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്തോ അവരെന്തോ കുറ്റം ചെയ്ത പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര എതിർപ്പാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഈ നാട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല അവരാരെങ്കിലും സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്റർടൈൻ ആ ഒരു മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആര് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കമന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം അപ്പൊ ഈ മേഖലപ്പെട്ട ആര് കല്യാണം കഴിച്ചാലും അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊരു ഒരു ധാരണയുണ്ട് അതായത് ഈ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫാമിലിയിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എപ്പോഴാണ് എന്നൊരു ആകാംക്ഷയാണ് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവർക്ക് ആഗ്രഹം അതായിരിക്കും ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ ബോസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനും ലൈഫും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാവല് ജോലി എല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് നെഗറ്റീവുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ കമന്റ് ഇട്ടാണ് അവരെ വേദനിപ്പിച്ചത് ഒന്നാമത് സെലിബ്രിറ്റി ഫ്രെയിം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടി അവര് വരുന്ന കമന്റ്സ് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഇടയാണ് ഞാൻ എടുത്തു തന്നെ അല്ല കമന്റ് ഒക്കെ വന്നു കമന്റുകളുണ്ടാവും <laughs> 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 ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് വരുന്നുണ്ട് അമ്മ അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി പോയി അയ്യോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റായി പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അത് ആളുകൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയാണ് അത് അവരുടെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതാണ് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ കല്യാണം ഇങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ കല്യാണം ഇങ്ങനെ നടക്കാവും അല്ലേ നമ്മളിപ്പം അച്ഛനും അമ്മ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് അവര് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആള് അപ്പം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചു നിങ്ങള് എന്താ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് അതില് ഒരു കമന്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്താ ഇന്നലെ കണ്ടവനെ കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയോന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണ് ഒരു ദിവസം ചായ കൊടുക്കാൻ വന്നു അയാളെ അല്ലേ ഇവര് എല്ലാവരും കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരു സിക്സ് മന്ത് ഒരു വൺ ഇയർ എങ്കിലും ഈ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഈ അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആലോചിച്ചാണ് കല്യാണം കഴിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ അത് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പറയാം എന്തൊക്കെ സിസ്റ്റം അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യണം കല്യാണം നടത്താനുള്ള ചെലവ് ഏതാ കല്യാണം എൻ എന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും നടത്തണം അതിനുള്ള ചെലവ് ആര് തരണം ഇവളുടെ അച്ഛൻ തരണം ആ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സ്വപ്നം പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗർഭത്തിന് അതിന്റെ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കണ്ട വരാ ഇവളുടെ അച്ഛൻ ഏറ്റെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ ആ കൊച്ചിന് ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടിക്കണം ആ കൊച്ചിന് അമ്പത്താറ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് ഒരു വെറുതെ വരാൻ പറ്റില്ലോ ആലമാരി അത് ഇത് അത് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനെ കാലാകാലം വരെ ഒരു ബാധ്യതയിലേക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ആചാരപ്രകാരം എല്ലാം തലിച്ചു കൊടുക്കും അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് വേറെ സംശയം ഞാൻ കണ്ടെ ഇപ്പൊ എന്റെ ബന്ധുക്കളായാലും എന്റെ ബന്ധു വീടുകളുണ്ട് പല കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ കണ്ണു വന്നത് ഈ കല്യാണത്തിന് വരുമ്പോൾ ഈ കവറില് ആയിരം രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇത് കിട്ടി തരും ഇത് ഇട്ടു തരുന്നതല്ലോ ഇത് തിരിച്ച് ഈ മകളോ മരുമകനോ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവർ ഇവരുടെ വഴി നോക്കി പോകും ഈ അച്ഛനും അമ്മയും കൊടുക്കണം ഇത് എഴുതി വെച്ച് ഈ ആയിരം രൂപ തന്ന സ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം അത് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒരു കച്ചവടം പോലെയാണ് ഇത് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പറച്ചിലാവും ഇതാവും ഈ തന്ന ആൾക്കും കണക്കുണ്ട് ഇത് മേടിക്കുന്ന ഇവർക്കും കണക്കുണ്ട് പക്ഷെ മക്കള് അവരുടെ വഴിക്ക് പോകും പിന്നെ ഇതല്ല അപ്പൊ ഇവര് വിചാരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്ന ആചാരം നാട്ടു നടപ്പ് ഇതാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം എന്നാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവര് പറയണത് പക്ഷെ മിക്കവാറും എനിക്കൊരു
എന്നെ ആദ്യ കേട്ടൊന്നും അല്ല ഞാനും പ്രേമിക്കുന്ന ഇവളും ഞങ്ങൾ അതിനുമ്പം പ്രേമിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മുട്ടി നിന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ആളുകളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ആ ഇരുപത് ദിവസം എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അന്നേരത്തെ പ്രഷറും പിന്നെ ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപത് ദിവസം കൊടുത്തില്ല ഇത് കമൻസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപത് ദിവസം കൊടുത്തില്ല ഇരുപത് ദിവസം അല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം ഒരു വർഷം കൊടുത്താലും ടുത്ത് രണ്ട് ഫാമിലിയും കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിപ്പിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നം വരും എന്ന് പറയാം ആ പ്രശ്നം വേണ്ട എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ചു നമ്മൾ ലൈഫ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയുണ്ടാണ് അവര് നമ്മളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് അവര് വരുകയും ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അവര് ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അറേജ് മാരേജ് എതിർക്കുന്ന ആളും അല്ല നല്ലതാണ് അറേജ് മാരേജ് ഒരുപാട് നല്ല റിലേഷൻസ് ഞാൻ അതിന്റെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഈ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഓടി എത്തുന്ന ഈ ലവ് മാരേജിലോട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മ അറേജ്മാരായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അറേജ്മാരി നല്ല ഇവളുടെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ് അവരെ മൂന്ന് മക്കളെ നന്നായിട്ട് നോക്കി എല്ലാം അവർ ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ തിരിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവർ സക്സസ് ലൈഫ് അല്ല എന്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ തന്നെ അവർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരുന്നു മനസ്സിലായി അത് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സിനെ അനുസരിച്ച് എന്റെ അമ്മ ജീവിച്ച് അവർ പറയുന്ന പോലെ പഠിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് മനസ്സിലായി പക്ഷെ പണ്ട് അത് അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഡിവോഴ്സുകൾ കുറവായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഡിവോഴ്സുകൾ കൂടുതലാണ് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മേനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മോഡറായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയൊക്കെ പ്രീ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് അറിയാമല്ലോ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നത് അധികം കുറവാണ് ഇവർക്ക് ജോലിയില്ല വലിയ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല ഇവർ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ ഭർത്താവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ ഡിവോഴ്സ് ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിലും പണ്ടൊക്കെ അറിയാമല്ലോ കുടിച്ചിട്ട് ഒരു അടി ഇടി എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവർ സഹിച്ച് നിവൃത്തികേടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ഇടി അടിയാണെങ്കിൽ ഇവക്ക് എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും തിരിച്ച് ഇവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവളെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തിനു സഹിക്കണം എന്നൊരു ചിന്താഗതിയാണ് രണ്ട് വശത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ സഹിച്ച് നിൽക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഡിവോഴ്സിൽ കൂടുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ മോനെ നോക്കുന്നത് പുള്ളിയാണ് അത് ഒരു കുറവല്ല വീട്ടിലെ ജോലി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും പുള്ളിയാണ് അതൊരു കുറവായിട്ടേ തോന്നില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഭർത്താവ് ഒരു ജോലി ചെയ്ത ഭാര്യ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത് അങ്ങനത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും കാലത്ത് പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലവ് മാരേജ് ആയാലും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഇവളുടെ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചു എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അതിനു മുമ്പ് പ്രണയത്തിലേക്ക് വന്ന എല്ലാരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഇൻസിഡന്റ് കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ രണ്ട് മതം അത് അറിയായിരുന്നു ദർശനിക്ക് അറിയായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അറിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ലവ് ട്രാക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ പുള്ളി ഞാൻ മതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളിയോട് പുള്ളിയുടെ പേര് അനൂപ് സിനിമയിലൊക്കെ വന്നപ്പോ ഫസ്റ്റ് തമിഴ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ ഇവര് ന്യൂമറിക്ക് അതൊക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് അന്ന് എന്നോട് സജഷൻ പറയാം അങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ പേര് കൃഷ്ണകുമാരി വേണം അപ്പൊ ഞാൻ അനൂപ് കൃഷ്ണ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതൊരു ഇതുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ അന്ന് അവർ മറ്റേ ഫിഫ്ക പോലെ അവിടെ ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ട് എഫിയോ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവം അപ്പം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പേര് അവരങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തു അനൂപ് കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് പടം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കോൺടാക്റ്റുകൾ വരുന്നത് അപ്പം ഈ കോൺടാക്റ്റിൽ ആകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു അനൂപ്
അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഓക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടൊരു ആളെ കിട്ടി അത് ഹിന്ദു ആ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറെ അതെല്ലാം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടമായി കുറെ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ എന്തോ പറഞ്ഞു നാളിൻ്റെ കാര്യമോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഈശ്വരവിശ്വാസം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യത്തിൽ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നാളൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു നാള് നോക്കാനോ ആ കുഴപ്പമില്ല നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പുള്ളി എല്ലാം ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താ പറയണേ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു അല്ല എന്റെ പേര് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റക്ക് ആയത് എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഹാ അടിപൊളി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ പുള്ളി ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യാ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഏഹ് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ എന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇതുപോലെ ഈ ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ അത് വേറെ കുറെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി അപ്പൊ കുറെ സമയം എടുത്ത് എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം പുള്ളിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ട നീ നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നീ വേണമെങ്കിൽ പറയാലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പിന്നെ ജാതിയും മതം കൊണ്ടൊന്നും എവിടെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നാലും ക്രിസ്ത്യാനായിരുന്നു അതിനോട് എനിക്കും വലിയ താല്പര്യം ഞാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പുള്ളി ഹിന്ദു ആന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുള്ളിനെ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് നല്ലൊരു അച്ചായന്റെ കട്ടുണ്ടല്ലേ എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ചേട്ടൻ ഞാൻ പറയണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഈ പുള്ളിനെ കണ്ട ഹിന്ദു എന്ന് പറയില്ല ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആ പുള്ളിയെ കണ്ടാലും അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലാട്ടോ പിന്നെ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ രണ്ടും കണ്ടു ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അമ്മോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഞാനാ സംസാരിച്ചു നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റ് എന്തായാലും സെറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രേമിച്ച് നടന്നാലും ആളുകൾ അത് പറയും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അവര് ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അങ്ങനെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് <laughs> 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 അന്നേരത്തേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വന്നപ്പോ നമുക്ക് എന്താ അത്രയും ടൈം തന്നില്ല കിട്ടിയില്ല തന്നില്ല എന്നല്ല കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ച് സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നു വീട്ടിലല്ല അല്ല എന്റെ ഫോൺ വാങ്ങി വെച്ചുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഫോൺ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പുള്ളി എനിക്കൊരു ചെറിയ ഫോൺ തരാൻ വേണ്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കരമാണ് ഇൻ കേസ് ഒരു എമർജൻസി എനിക്ക് ഓടി പോകുന്ന ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊടുപുഴയാണ് രാവിലെ ഇറങ്ങി രാത്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ പാലക്കാട് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നോട് എനിക്കൊരു ഫോൺ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഫോൺ തരണമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഫോണുമായിട്ട് പോയതാണ് ഫോണൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നൈറ്റേ പോയെന്ന് അപ്പൊ എവിടെയും കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി പുറത്ത് റബ്ബർ മണൽ ചാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബറൊക്കെ ഉള്ള എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒന്നും എടുത്തോളൂ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു കുറേ റബ്ബർ തോട്ടമാണ് അവിടെയാണ് ഇവരുടെ വീട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോയി കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ വണ്ടിയൊക്കെ അപ്പുറേ കൊണ്ടുവെച്ച് കൂട്ടുകാരനെ അവിടെ ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോയിട്ടാണ് മതിലിയായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ കൂടെ പോകാം നമ്മൾ അത് വെട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മൊബൈലിൻ്റെ വിളിച്ചുവെക്കുള്ളൂ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ പോയി വെച്ച സമയത്ത് ഇട്ട് തിരിച്ച്
ഫുൾ പ്രൊഫൈലൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് രാത്രി വന്നേക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ മൊബൈൽ കൊടുത്തത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കല്യാണത്തിലേക്കായിരുന്നു അല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും മൂന്നാലഞ്ച് മാസം പോയി ആ മൊബൈൽ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും ഇവർ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പം അമ്മ കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ ഇവർ വിളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് ആ മൊബൈലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് അത് ചെറിയൊരു നോക്കിയ മൊബൈൽ ചെറിയ ഫോണാ പിന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഒന്നിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്തായിരുന്നു ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കാതിരുന്നത് അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ തിരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പം തിരിച്ച് അമ്മയും അച്ഛനും വരും ദർശനൊക്കെ അറിയായിരുന്നു എനിക്ക് ദർശനോട് ഷോ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് അവര് പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് നടക്കൂല എന്ന രീതി തന്നെ പോയത് ഹരിച്ചേണില്ല ഹരിപത്തനാപുരം ജോലിസിം ബ്രോ ഹരിച്ചേണാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് എടാ അത് അങ്ങനെ അല്ലത് അങ്ങനെ പോണം എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചു മോളെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല പുള്ളിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് അത് ലൈഫ് നിനക്ക് ആവുക നിനക്ക് മനസ്സിലാവൂല അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മിണ്ടാതിരുന്ന തീരാന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു അത് ഇപ്പൊ അത് ഞങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സംസാരിക്കാനില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും സൈഡിൽ രണ്ട് ഫാമിലിയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരാൾ പുള്ളിക്ക് തന്നെ പോയി സംസാരിച്ചാൽ അത് ശരിയാവില്ല കാര്യം അവരവരുടെ ഫീലിങ്സ് പെട്ടെന്ന് കാണിക്കും പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തായാലും ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ അന്നേരം നമ്മുടെ നായികരല്ലേ നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ അവർ അവരുടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരി പറയാൻ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഹരിച്ചേട്ടൻ വന്നപ്പോ ഹരിച്ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു ഈ ഫാമിലിയുടെ കൊണ്ട് തൊട്ടുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാനും ട്രിവാൻഡ്രത്ത പെട്ടെന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുവെച്ചാൽ നീ വാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ അവിടെ ചെല്ലുന്നു പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ വിനീഷേണുണ്ട് വിനീഷേണ് ഹരിച്ചേണ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ബാ നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാം അപ്പം എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അറിയാം എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഹരിച്ചേണൻ പറഞ്ഞു നീ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട നീ വന്നാൽ വന്നാൽ മതി കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്നെ കയറ്റി നേരെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ഹരിച്ചേൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കുക അച്ഛനോട് അമ്മോട് അച്ഛൻ അമ്മ ചേച്ചിമാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഹരിച്ചേണ് വിനീഷേണോട് ആദ്യം വീട്ടിൽ പോയി ഇവരോട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവർ സംസാരിച്ച് അച്ഛന് പറയണം അല്ല ഹരിച്ചേട്ടൻ ക്ഷമയോട് കേട്ട് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ചേച്ചിമാരുണ്ട് ചേച്ചിമാരുടെ മക്കളുണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് എന്നെ സ്വീകരിച്ചു സംസാരിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒതുങ്ങി പിന്നെ ഹരിച്ചേടൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാമിലി ഉണ്ട് പറഞ്ഞു കാരണം എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തീരുവാണെങ്കിൽ തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സംഭവിച്ചു <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ അത്രയും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ല ഇത് അജിക്കുട്ടിനും കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡില് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛനും സെപ്പറേറ്റ് ആയപ്പോ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടാതെ വന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവനത് കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫാമിലി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് തലത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോനാണ് വേറെ ആരും ഇല്ല എനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് ചേച്ചിമാരുണ്ട് ഫാമിലിയുടെ മെമ്പർ മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ അപ്പം എനിക്ക് ഒരു കുറച്ചൂടെ ഫാമിലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഒട്ടും ഫാമിലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഫുൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ ട്രാവൽ ഇതായിരുന്നു എന്റെ മെയിൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വേണം ആരോടും ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ തോന്നി അപ്പൊ ഇറങ്ങി വണ്ടിയായിട്ട് പോവുക ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം അപ്പൊ ഞാൻ മാക്സിമം പുള്ളിനെ ഫാമിലിയിലോട്ട്
ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവളുടെ അമ്മയും വിളിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവര് തമ്മിൽ നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരാളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എനിക്ക് അവരെ എനിക്ക് അവരടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയരുത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല പക്ഷെ സുഭാഷേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും സുഭാഷേട്ടൻ അത്യാവശ്യം പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരാളും കൂടെ നിന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുവാണ് എന്റെ മകളാണെങ്കിൽ കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കി പറയുന്നത് സുഭാഷേട്ടൻ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും വിളിച്ച് ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പറയണേ എടാ നിനക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് പിന്നെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതായത് അങ്ങനെ സുഭാഷേട്ടൻ മഞ്ചി ചേച്ചി അവർ മകൻ കണ്ണൻ പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ അനീതി ഫാമിലി ഉണ്ട് ചേച്ചിയുടെ അമ്മയുണ്ട് ഇവരാണ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് പിന്നെ എന്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അനുജിത്ത് അനുജിത്തിന്റെ ചേട്ടൻ അവന്റെ അമ്മയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നിന്നത് രണ്ട് ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം അതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുത്ത് പോകുന്നു എന്തായിരുന്നു ദർശനേന്റെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു മനോഭാവം കാരണം പാരന്റ്സിനെ വിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് അതൊക്കെ എല്ലാ പെൺകുട്ടിക്കും ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അതെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു അമ്മ മോളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ പോകുമ്പോഴും അമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ത് വേണമെങ്കിലും അമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും അമ്മ വേണം എനിക്ക് അമ്മ എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ എടുത്ത ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാനില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ലല്ലോ നീ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാനോട് അത് ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അറിയാം അപ്പൊ അത് എന്റെ സെറ്റിൽ അറിയാം പിന്നെ സെറ്റിൽ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ പോലെയാണ് അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പുള്ളിനെ ഒഴിവാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചു നാളെ ഞാൻ ആ സെറ്റ് കയറി ചെല്ലുമ്പോ പറയും ഇവളുണ്ടല്ലോ ഇവളാ പയ്യനെ തെച്ചിട്ട് പോയത് കുറച്ചു കാലം അത് മാത്രല്ല അതിപ്പം തിരിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും പറയുന്നത് എത്രത്തോളം മോശമായിട്ട് പറയാം അത്രത്തോളം മോശമായിട്ട് പറയും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നാ പിന്നെ വീട്ടുകാരെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വേണ്ട നീ നിന്റെ വഴി ഞാൻ എന്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനും ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല പോലെ അവനെ അവള് അവൻ അവളെ കുറെ ആള് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന് ശേഷം പോയി എന്നേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ട് അടുത്ത തീരുമാനമാണ് കാര്യം നമ്മള് ഇപ്പൊ നടന്നാ നടന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമേ അല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫാണ് നമ്മള് അങ്ങനെ എടുത്ത് തീരുമാനിച്ച് തീരുമാനമാണ് ഇവിടെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീല വർക്ക് ഏകദേശം കഴിയാറാവുന്നു വർക്ക് വിളിക്കുന്നു അതിനുശേഷം മെയിൻ ഒരു മൂന്ന് മെഗാ സീരിയലില് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത ആളാണ് അതിനുശേഷം അടുത്ത ഇത് പോയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് പീക്ക് ടൈമാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പീക്ക് ടൈമിലാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കണത് എന്ത് കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നൊരു ഡിസിഷൻ അപ്പൊ ഞാനും അത് കുറെ ആലോചിച്ചു ഉള്ളു ആലോചിച്ചു വേണ്ട ലൈഫ് തന്നെയാണല്ലോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എത്രത്തോളം നമുക്കറിയാം ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലൈഫിനാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പകരം വേറെ ഒരാള് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ലൈഫും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നല്ലൊരാളെ എനിക്ക് വേണം ലൈഫിൽ എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇതാണ് അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ മൊത്തത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് ദോഷങ്ങൾ കേൾക്കാവും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടെ വരുന്ന ഒരാളും എന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരാളും എന്നെ അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നവർക്ക് എന്നും പറയാറ് നമ്മളാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതെ 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 ഞങ്ങളെ ലൈഫിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് 
അപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് കടം തീർക്കുക ലൈഫ് നന്നായിട്ട് പോകാമെന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചധികം പരിപാടികൾ ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലൊക്കെ വരുന്നവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ സഹായിച്ച് അങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വലിയ ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി രണ്ടുപേരും തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ സീറോ തുടങ്ങി ആൾക്കാരാണ് കാര്യം കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കോവിഡിന്റെ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു സീരിയലിൽ നിന്ന് മാറിയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വേറെ ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ദർശന അഭിനയം നിർത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വന്നത് തന്നെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ വരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ആറേഴ് മാസം വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണ സമയത്ത് വണ്ടി ഒന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് വണ്ടി ഒന്ന് ആക്സിഡന്റ് ആവുകയും ഇവിടെ വണ്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മോനെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാ ഒരു സിക്സ് മന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് സീരിയല് അവർക്കും അറിയായിരുന്നു ചാനലിനും അറിയായിരുന്നു ചാനലും റെസ്റ്റ് പിന്നെ അവർക്കും റിസ്ക് ആണ് എന്നെ ഈ ഒരു ഫോർ മന്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര ദൂരെയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർക്കും അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ അഭിനയം നിർത്തുമെന്ന് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിനയത്തിലേക്കോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് താരങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെ അതൊരു എല്ലായിടത്തും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ കെയറിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് കാര്യം ആയിരുന്നപ്പം ആ വീട്ടുകാർ അമ്മയില്ല അപ്പം അമ്മായിയമ്മയാണ് കൂടെ അമ്മായിയമ്മയല്ല അമ്മ തന്നെ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതൽ പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടില് പുള്ളിക്ക് അത് കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി വരില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണല്ലോ വരണേ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായാലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി വരില്ല അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ രാവിലെ അമ്മ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രാവിലെ എനിക്കുള്ള ഫുഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അമ്മ പോകും തിരിച്ചു വരും അപ്പം എനിക്ക് ആ തനിച്ചിരിക്കണ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആവശ്യം അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്ന് പറയും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാ സമയത്തും ബിസി ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര ആറു മാസോ അഞ്ചു മാസം ഞാൻ ആ ബെഡ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ അജു വന്നേ പിന്നെ ഞാൻ കുറെ ഒക്കെ ഓക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നോണ്ടായിരിക്കും നാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റമാണ് കാര്യം നമ്മള് ഓക്കെ ആക്കാൻ നമ്മള് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ തന്നെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതിപ്പോ നമ്മള് ഒരാൾ പുള്ളിനെ വിളിക്കുന്ന ടൈമിൽ പുള്ളി ഐ സിയിലായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന മൂഡിലായിരിക്കില്ല പുള്ളി കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോ പുള്ളി പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഇതിന്റെങ്കിലും <laughs> 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 എനിക്കറിയാം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ എനിക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാൻ ധൈര്യമായിട്ട് ഭാര്യയില്ല പക്ഷെ അന്നേരം ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആവും നമുക്ക് ആ മൂഡ് സിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ടൈം ആണല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദേഷ്യം പുള്ളിക്കാരി കാര്യം മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു മനസ്സിലായി പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ ആയി എങ്ങനെയാണ് ഇടയ്ക്ക് അമ്മ വിളിക്കും എന്തായി കഴിച്ചോ എടുത്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പിന്നെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും വേണ്ടത് അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ അവരും ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും ചോദിക്കും അവര് ചോദിക്കും എന്താ മോളെ ഞാനും ആ ടൈമിൽ അങ്ങനെ ആരോട് മിണ്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് വെള്ളിച്ചനും വളരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അമ്മയുടെ അച്ഛന് മുത്തശ്ശന് മുത്തശ്ശന് എനിക്ക് വയ്യെങ്കിൽ
രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഞാൻ വേണം ഇപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ അടുത്തേ പോവുള്ളൂ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുള്ളൂ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പുറത്തെ പോകുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇപ്പൊ അമ്മയായി അപ്പൊ അവസരങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടിരുന്നോ കാരണം ഈ ഒരു ഫീൽഡിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നോ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാന് പുള്ളി എന്നെ കളിയാക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് നല്ലപോലെ തടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്റെ അടുത്ത് ചുമ്മാ എന്നെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഞാൻ പറയും നീ പേടിക്കണ്ട നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോ മൂന്നാർ കുറെ ചാനലുകളുണ്ട് എല്ലാ മൂന്നാല് ചാനൽ ഉണ്ടോ ഒരു ചാനലിൽ നീ അമ്മായി വേഷം ഒരു ചാനൽ ചേർത്തി വേഷം ഒരു ചാനൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാം പണ്ട് ജഗതി ചേട്ടൻ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ഒരേ സെറ്റ് പോകും അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ല ഞാന് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമായിരിക്കും നല്ല ഒരു ഞാനാളെ ഞാൻ വർക്ക് ഞാൻ ആളോട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരാളുടെ ഞാനിപ്പോഴും ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാറൊന്നുമില്ല വല്ലപ്പോഴും എപ്പോഴും കണ്ട അമ്മ കാണുമ്പോൾ ഇരുന്നു അമ്മ വീട്ടുകാരിരുന്നേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഞാൻ കാണാറില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ എത്ര മാത്രം കേപ്പബിളാണ് എത്ര മാത്രം കഴിവുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസ കുറവൊന്നുമില്ല വർക്ക് കാരണം പ്രഗ്നന്റ് ആയല്ലേ മോനുണ്ടായ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ കോൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യുന്നു വേറൊരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ കണ്ട്രോളർമാരാണെങ്കിലും ചേട്ടന്മാരാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവരിൽ കുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം അവർ നമ്മളെ വിളിക്കും എന്നാലും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മളൊരു പത്ത് മുപ്പത് പേര് നാപ്പത് പേരിലെ മുമ്പ് നിന്നിട്ട് ഈ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണല്ലോ നമ്മ എനിക്കറിയാലോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ പുള്ളി എന്നോട് ചോദിക്കാം നീ കംഫർട്ട് ആണോ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോ നിനക്കറിയാം എല്ലാ രീതിയിലും ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന രീതിയിലും അല്ലാത്തൊരു ഒരു ലേഡി എന്ന രീതിയിൽ നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം നീ ആ സീൻ കംഫർട്ട് ആണെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുക കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആര് പറഞ്ഞാലും നീ ചെയ്യുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അത് അവളുടെ ഡിസിഷൻ അവളുടേതാണ് അവൾ പ്രൊഫഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു ജേണിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമ എല്ലാവരുടെയും മോഹമായിരിക്കും അനുപടിന് പിന്നെ പറയണ്ട അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പൊ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ നടത്തുകയാണ് ദർശനിയും കൂടെ ഫിലിമിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അനുപട്ട എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവരുടെ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടറും വേണം എന്നല്ല നമുക്ക് അറിയാലോ ഇവരുടെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സിനിമയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ വലിയ സിനിമയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ നാള് കൂടിയിരുന്ന് എഴുതി ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് രണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റും പോലീസുകാരൊക്കെ കൂടിയുള്ളത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യും പിന്നെ നോർമൽ സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാരോട് ഷെയർ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത കുറെ കാര്യം അത് അതല്ല അത് ഇങ്ങനെ ആയാൽ കൊള്ളാന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് കുറെ നാള് കൂടിയിരുന്ന് എഴുതിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നടക്കാൻ നടക്കാതിരിക്കാം കോവിഡിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് അല്ല നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നടക്കുമായിരിക്കും വിശേഷം അങ്ങനെ ഒരു കാരണമൊന്നുമില്ല പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ എന്തെങ്കിലും പുള്ളി കംഫർട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ദേഷ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ അടുത്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിയുടെ കൂടെ കൂടി പിന്നെ മറവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സാധനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും ഇനി പല ചിന്തകളുണ്ടാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പുള്ളിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം
വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവള് കുറച്ച് വർക്ക് ഒക്കെ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ എടുത്ത് നടക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തള്ളി വിടണം ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയ തന്നെ എഴുതിയിരുന്ന് പൂർത്തിയായി എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് ഒരു ദിവസം മൂന്നാല് താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി എന്നാലെങ്കിലും ഒന്ന് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറയാം നിങ്ങൾ എന്ത് ഈ ജന്മത്തിൽ പടം ചെയ്യില്ല വെറുതെ തളത്തണ്ട ഞാൻ കേൾക്കില്ല തടത്തണല്ല നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾ ഞാൻ നന്നാവില്ല അവിടെ പറയും എനിക്ക് തോന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയ പടം ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല അറിയാം പറയും ചെയ്തില്ല ചെയ്തില്ല എനിക്ക് തോന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറയും ഇവളാണ് റുട്ടീൻ പക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ റുട്ടീൻ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും അവൻ എഴുതായിട്ട് പിന്നെ എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് വന്ന് കേറി പോകുമ്പോ പുള്ളി എന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് പോകണോ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന പരിപാടി മോനുള്ള ഫുഡ് മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക് <laughs> 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 പക്ഷെ കഴിക്കും കേട്ടോ കഴിക്കും എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിച്ചോളൂ അപ്പൊ ക്ഷമ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ആ ഒരു കാര്യം അയ്യോ ക്ഷമ എനിക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ പുള്ളിക്ക് ക്ഷമേ ഇല്ല ഞാൻ എന്ത് കഴിച്ചോളൂ എന്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കഴിച്ചോളൂ ആ ഇവക്ക് അങ്ങനെ ഇന്നത് വേണം നോൺ വെജ് വേണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ കൂടുതലും നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് താല്പര്യവും പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് മതി മുട്ടയെങ്കിലും മതി ഒരുങ്ങാൻ <laughs> 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 ഇറങ്ങാനോർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വേറെ കാര്യം ഓർക്കണേ സിനിമ കഴിഞ്ഞ അവിടെ പോകാം അപ്പൊ ഇന്നത് എടുക്കാമെന്ന് ഓർക്കുന്നത് പിന്നെ അത് തപ്പലായിരിക്കും പുള്ളി ഫോൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോൺ അഡിക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഫോൺ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ വാഷ് ബാത്റൂമിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറാകാ പോ ഞാൻ ചോദിക്കാം ബാത്റൂമിൽ കയറുന്ന വരെ കോൾ വരും അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച തീർത്ത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാത്റൂമിൽ ഇപ്പൊ കോമ്പളി എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എത്ര സമയം എനിക്ക് അത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഇത്ര നേരം ബാത്റൂം അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് ബാത്റൂം എപ്പോ കയറി ഞാൻ ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് ാണ് <laughs> 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 എനിക്ക് ഭയങ്കര മനോവിഷമാണ് കടം കൊടുത്താലൊക്കെ അയ്യോ ഈ കടം കൊടുത്തല്ലോ അതെ ചോദിക്കണമല്ലോ നമ്മള് ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 
എല്ലാവരും ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ സീരിയലിലേക്കൊക്കെ ഡ്രസ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ നമ്മുടെ സാലറി തന്നെയാ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് എന്റെ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഞാൻ കറുത്തമത്തിൽ യൂസ് ചെയ്ത കുറെ ഡ്രസ് എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെ അറുപത് ശതമാനം പോണത് ഈ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്റെ മകൻ ഇന്നതുപോലെ ആകണം എന്റെ മകൻ ഇന്നത് ആക്കണം എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ അയച്ചു വിടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അയച്ചു വിടണം അവന് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കളിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവന് പറ്റുന്ന ഒരു അറിയാം അവനറിയാമല്ലോ അവന് എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാം കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ മകൻ ഇത്രയും പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാം അതവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്നുവെച്ചാൽ പഠിത്ത് പഠിത്തം നിർത്താനല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സപ്ലൈ ഒന്ന് വീണ്ടും എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനൊക്കെ സപ്ലൈയുടെയൊക്കെ ഉസ്താദായിരുന്നു കോളേജിലേക്ക് എൻ്റെ കോളേജിലേക്ക് ഇയർ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ ആൾ ഞാൻ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാനത് അവിടെ കൊണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി രണ്ട് എഴുതി പൂട്ടും മൂന്ന് എഴുതി പൂട്ടും നമ്മൾ വിടൂല നമ്മൾ ഇവള് പറയുന്ന വീട്ടുകാർ പറയും ഇവള് പറയുന്ന വീട്ടുകാർ പറയും എനിക്ക് തോന്നില്ല നീ രക്ഷപ്പെടും തോന്നില്ല എന്ന് പറയും നമ്മൾ അധ്യാപകരും പറയും അപ്പൊ നമ്മള് ആണോ രക്ഷപ്പെടൂലേ രക്ഷപ്പെടേണ്ട ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാ ഞങ്ങളുടെ പേരന്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതല്ലല്ലോ നടന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഞങ്ങളെ മകനൊക്കെ സമയം പ്രണയ വിവാഹം ആയിരിക്കുമോ ഇനി അവരും പറയാൻ പോലെ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവന്റെ ചോയ്സ് അവൻ അതിൽ കംഫർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആണായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അവൻ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഏത് ജാതി ഏത് മതത്തിൽ പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ഇവള് പറഞ്ഞത് ഇവള് ആദ്യം ചോദിക്കണം ആ പെങ്കൊച്ചിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും മോളെ നീ കംഫർട്ട് ആണോന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടും കംഫർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കും മതം എന്നുള്ളത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എഴുതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കണം മകനെ ഏത് മതത്തിൽ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവന്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അല്ല അത് അവന്റെ ചോയ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഒരു ജാതിയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചത് അവൻ ഒരു തെറ്റുകാരനെ അല്ല അവൻ വളർന്ന് വലുതായിട്ട് അവൻ ഏതാണോ ജാതി വേണ്ടത് ഏതാണോ എനിക്ക് കൂടുതലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണല്ലോ എടുത്തു നോക്കിയത് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻ അത് ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തീരുമാനിക്കുക അവൻ ഏത് ജാതി വരണം മക്കളെ ഏത് ജാതി പോണം അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും അതില്ല ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴും ഇവള് ഇവളുടെ ഇതുമായിട്ട് പോണു ഞാൻ എന്റെ ഇതുമായിട്ട് പോകും ഞാൻ ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചെന്ന് അമ്മയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും അവരോടൊപ്പം ഒരു നാല് രണ്ട് പാട്ടും പാടി ബൈബിളും വായിച്ച് അതെ പുതിയ നിയമം വായിച്ച് സങ്കീർത്തനവും വായിച്ച് അവർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിടക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ഇതുവരെ എങ്ങനെയാണെന്നോ അതങ്ങനെ തന്നെ അതിനകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഇവിടെ കെട്ടിയതുകൊണ്ട് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല എന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രണയവിവാഹം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം തിരിച്ച് വീണ്ടും അഭിനയത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നു അപ്പം ഇനി മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ ആ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് തമിഴ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡബ്ബിങ് എങ്ങനെ സ്വന്തം തന്നെയാണ് ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല സീരിയൽ ഡബ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആ ഗ്യാപ്പിൽ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തും കുറച്ച് കംഫർട്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കി ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുമ്മാ പോയി ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേ ഫീൽഡ് വേണമെന്ന് ചെയ്യാൻ അപ്പം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ
ഞാൻ എനിക്ക് കാളി ഹെയറാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഈ മോനരാഗം ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പൊ നോക്കിയാലും മുടി ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മുടി ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഹെയറിനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോ ഈ ഹെയർ സ്പ്രേ അത് ഇത് എല്ലാം എന്റെ ഹെയറിന് വാരി അടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പൊ എന്റെ ഹെയർ ഡാമേജ് ആയി ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല മുടിയായിരുന്നു കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇറങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ മുടി മൊത്തം ഭയങ്കര ഡാമേജ് ആയി അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഈ സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ അതിനകത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതങ്ങനെ ചെയ്താലും തന്നെ പുള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അനുവിട്ട് സിനിമ സീരിയൽ രണ്ട് ഫീൽഡിലും നിന്ന് പരിചയമുണ്ട് അപ്പം ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു വരുമാന മാർഗം എന്നുള്ള തരത്തിൽ സീരിയലിനെയാണോ കാണാൻ പറ്റുക അതോ സിനിമ വരുമാനം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വരുമാനം എന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന സീരിയൽ ആയിരിക്കും അപ്പം അഞ്ച് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് അസോസിയേറ്റ് ഫസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റും അല്ല അസോസിയേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇപ്പം ഞാൻ നേഴ്സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയും കാട്ടിൽ കൂടുതൽ അവിടെ ഒരു മാ രണ്ട് മാസം ചെയ്യുന്ന സാലറി കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ ഈ സീരിയലിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടും പക്ഷേ കംഫർട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് സിനിമയാണ് കാരണം സീരിയൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയാവും അപ്പോൾ എന്നെ റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് പിറ്റേസുള്ള ചാർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മണിയാവും രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എന്നിട്ട് റെഡിയല്ല ആറ് മണിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയല്ല സിനിമ മുപ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം മാക്സിമം അറുപത് ദിവസം ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും അറുപത് ദിവസം രണ്ട് ഷെഡ്യൂളായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമുണ്ട് അവിടെ മാക്സിമം കൂടി ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സീൻ എടുക്കുള്ളൂ ഇവിടെ പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും സീൻ എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫിസിക്കലിയും മെൻ്റലിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ആവുന്നത് സീരിയലാണ് സിനിമ അത്ര ആകുന്നു എനിക്ക് തോന്നില്ല ഞാൻ രണ്ടിടത്തും വർക്ക് ചെയ്ത അനുഭവം വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട് എപ്പോഴും സിനിമയാണ് പക്ഷെ ഫിനാൻഷ്യലി പെട്ടെന്ന് ഒരു എൻട്രി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സെറ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്ന അത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സീരിയലായിരിക്കും എനിക്ക് തന്നെ കുറെ വേഷങ്ങൾ പല ചാനലിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു നല്ലൊരു പല സീരിയലിൽ കിട്ടുമ്പോൾ സ്ഥിര പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊരു മുഖം മായാതെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുമായിരിക്കും പുതിയ ഒരു രീതിയിൽ പുതിയ തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുവാണ് അപ്പം എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബോണ്ടിങ് കിട്ടുന്നതും നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു അല്ലേ സി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങി അല്ലേ ഒരുമിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് സീലാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് സീലാണ് അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വരും പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഡാൻസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അത്രയാണ് അതെ എനിക്ക് ക്യാമറയുടെ മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ള അതാണ് അതാണ് എനിക്കറിയുള്ളൂ ഡാൻസ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡാൻസ് കളിക്കേണ്ടത് വന്നു എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യേണ്ടത് വന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആ എനിക്കൊരു സ്റ്റേജ് ഫിയറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്ര നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇന്ന ചെയ്യും ആ ഡയലോഗ് മോഡിലേഷൻ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന പത്ത് പതിമൂന്ന് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നേ ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എങ്ങാട്ടുള്ളത് അർജുൻ മാധവി ഞാനും ഇവളും ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാവരും ലൈഫ് അത്യാവശ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് പ്രായം കൂടിയുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത്രയും വലിയ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ എനിക്കൊന്ന് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാര് ഫീൽഡില് എല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്താണ് ഇനി രണ്ടുപേരും ഒരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ അഭിനയം ലൈഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അതോ ഞാൻ അഭിനയം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സിനിമയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകു
ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീഡം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവണം ഇവർ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ പോലെ ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ചോയ്സ് നമ്മുടെയാണ് ആ ചോയ്സ് നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അവരോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എന്താ എല്ലാവരും പിന്നെ നമ്മൾ അത് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം ചില ചില കമൻസ് പറഞ്ഞ് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പിന്നെ ഈ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഓരോ കമന്റുകളും അത് വിലയിരുത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് റിയാലിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളെ എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് വളർത്തി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ബോൾഡ് ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റി പലർക്കും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതുവരെ പിന്നെയെങ്കിലും പറയാൻ ആദ്യം പഠിക്കണം അവരവരുടെ ഡിസിഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബോൾഡ് ആയിട്ട് പറയാം അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ തെറ്റാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ആർക്കും തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ റൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് രണ്ട് ഫാമിലി ഹാപ്പിയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണത് അത് ഞങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ അറിയിക്കും തുടർന്നും ഈ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഈ ഒരു സ്നേഹവും സന്തോഷവും എല്ലാരും തന്നെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരവും എല്ലാവരും ആഘോഷിച്ചത് ഇപ്പം മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു താരമായിട്ട് ദർശനം മാറിയിരിക്കുകയാണ് അനൂപും ഇപ്പൊ പുറതിയ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഇനി ഉടനീളം അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോ പുതിയ സിനിമയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാം അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ ലഭിക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ദർശനം പെട്ടെന്ന് കരയുന്ന ആളാണല്ലേ കരയുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കുറെ വീക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പിടിച്ചു ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കരയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മോന് അവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അവൻ അവൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് എനിക്ക് അവനായിട്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ എനിക്ക് അവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ ദിവസം കണ്ട കാണാണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമം വരും അവനെ സ്ക്രീനിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സങ്കടം വരും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഫാമിലി പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആവില്ല ഫാമിലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ബാക്കി ഉണ്ട് അതെ ആ ഒരു ബൗണ്ടിങ് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴും ഇവർ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി തുടർന്നും ഈ സന്തോഷം തന്നെ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കട്ടെ ഇനി സീരിയലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിറഞ്ഞിട്ടെ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയിലും അവസരങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും കാണാം അപ്പം എന്താ പറയാ സിനിമയിൽ തന്നെ ഇനി കാണാൻ പറ്റട്ടെ താങ്ക് യു ഒരുപാട് നന്ദി ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ ജി മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സന്ദർശിക്കൂ ഡബ്ല്യൂ 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 